ահամեք կարևորագույն պատճառ, որի համար դու կայլևս չեք բղավի ձեր երեխայի վրա։ Հոստովանեք, որ եղել է այնպիսի իրավիճակ, երբ դուք ոգտագործել եք ձեր բղավելու ունակությունները դաստերակճական նպատակներով, երբ հեմնի սկապես անհանար է խուսապել դրանից։ Դա ամենա առակ և գործող միջոցն է, որն ոգնում է ազդել չարաճճի երեխայի վրա։ Սակայն կա մի շատ կարևոր պատճառ, որի համար դու երբ եք չպետք է անենք դա։ Մի մտածեք, որ բղավելն իրականում կարող է կարգապահ դարձնել երեխային, փոխել նրա վարքագիծը։ Այն ունի կարճաժամկ է դարձյունք եւ հանգեցնում է ձեր միջով վստահության կորստի։ Սակայն ահա թե ինչու իրականում պետք չէ բղավել երեխայի վրա։ Ձեր բղավելու արդյունքում երեխան սկսում է վախենալ ձեզնից։ Իհարկե նա անում է այն ինչ դուք պահանջում եք, սակայն նրա մեջ սկսում է ձեր հանդեպ վախ առաջանալ։ Երբ դուք բղավում եք, կորցնում եք իրավիճակի վերահսկողությունը։ Երեխան այլևս չի կարող ձեզ վստահել, քանի որ դուք ցույց եք տվել ձեր թերություններից ամենամեծը, չկարողանալ ձեզ զսպել։ Ցույց տվեք ըմբռնում եւ կարեկցանք երեխայի հանդեպ։ Եվ այդ ժամանակ հնարավոր է 50 տարիքում նա կվերաբերվի ձեզ նույն կերպ, անդուրժողական եւ սիրով լի։ Մի օկտագորցեք բղավոցը դասերակչական նպատակներով, այլապես վախը կլինի միակ զգացմունքը, որ ձեր երեխան կզգա ձեր հանդեպ։ Ձեր երեխաները նման են սպունգի, նրանք հեշտությամբ կլանում են ցանկացած բացասական կամ դրական բան ձեզանից։ Բոլոր ձեր սովորությունները եւ խոսքերը նրանք տեղում ֆիքսում են, իսկ հետո տեղափոխում են դրանք նաեւ դեպի հասուն կյանք։ Իշեք այս ոսկե կանոնը։ Մի դաստիարակ եք ձեր երեխաներին, միևնույն է նրանք նմանվելու են ձեզ, դաստիարակ եք ինքներդ ձեզ։